are several chapters in the book by Charles Tart where he's trying to help us distinguish between what is the real scientific method versus what are the conventional beliefs held by people who may be scientists but who didn't necessarily reach those beliefs by a scientific method. Il y a plusieurs chapitres dans le livre de Charles Tart consacré à cette question quelle est la différence entre la pure ou la vraie méthode scientifique et ce qui est appelé science, mais qui ne suit pas la pure méthode scientifique, mais qui est appelé scientifique par les gens qui ont mené des expériences. Uh, can you say that last part again? That the... Oh, I'll, I'll add and yeah. say it in another way. Very often, if you pick up a magazine or a newspaper or see things on television that show telepathy, telepathy or Precognition. Très souvent, si on regarde quelque chose dans un journal ou dans une magazine ou à la télévision qui montre la télépathie ou la précognition, there will be a commentary by someone who has some scientific degree afterwards who says this probably isn't true. Il va y avoir après un commentaire écrit par quelqu'un qui a une certaine reconnaissance scientifique, une validité scientifique, qui va dire ce que vous avez lu n'est pas vrai. The question is, did that person who says it's not true actually observe the experiments that he's talking about? La question c'est, est-ce que cette personne qui affirme que ce n'est pas vrai a vraiment observé les expériences dont il est en train de parler? And very often that person is not even a psychologist uh, who experiments in laboratories. It may be a physicist, it may be a chemist. And Well, Et très souvent, ce n'est même pas un psychologue qui fait des expériences en laboratoire qui fait la remarque. Ça peut être un physicien ou un chimiste. So Charles Tart wants us to become sensitive to the difference between the method of science to do experiments carefully. Donc Charles Tart veut qu'on développe une sensibilité pour faire la différence entre la méthode scientifique qui nous permet de suivre une méthode sérieuse. Contrasted to someone who has earned the university degree to be a scientist. En contraste avec les personnes qui ont reçu leur diplôme universitaire qui leur donne le droit d'être de s'appeler scientifique. But during an interview on television, may be speaking from his personal beliefs, mais, not his scientific experience. Mais qui peuvent, par exemple, dans un entretien à la télévision parler à partir de leurs croyances personnelles au lieu de se baser dans leurs propos sur l'expérience scientifique. So Charles Tart has made uh, a contrast and gives a special name. One is real science, science pure, and the other is scientism, une croix. Charles Tart fait donc cette distinction entre ce qu'il appelle ou ce que nous appelons la science pure et ce qu'il nomme le scientisme. 